பாருங்க அந்த போனை வேணா நீங்களே வச்சுக்கோங்க தயவு செஞ்சு அந்த சிம் கார்டை மட்டும் கொடுத்துருங்க அந்த நிறைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் இருக்கு ஐயோ அது காஸ்ட்லி போனுங்க அதே எனக்கு வேண்டாம் என் போன் வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தான் அது மாதிரியே எனக்கு ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்துருங்க ஹலோ சொல்லுங்க என்ன பேச்சே காணும் இல்ல நான் அதிகமா பேச மாட்டேன் பேசுறதான் கேப்பேன் ஏ நீங்க தான் நினைச்சிருப்பீங்கல்ல இந்த பைத்தியம் லூசன் எல்லாம் சாரி என்ன திடீர்னு ஞான உதயம் அது நீங்க ரொம்ப நல்லவர்னு தோணுது எதை வச்சு சொல்றீங்க அது நீங்க உங்க போன்ல சாமி படம் வச்சிருந்தீங்க இந்த காலத்துல நடிகைங்களோட போட்டோவை தான் சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க மறுபடியும் சாரிங்க என்னோட <laughs> 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 பாக்கிறதுக்கு தான் சிம்பிளா இருக்கா ஆனா பெரிய கோட்டீஸ்வரி அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நானும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சாதாரணமான பொண்ணுதான் இப்ப கோடீஸ்வரியா இருக்கீங்கல்ல அதுக்காக சந்தோஷப்படுங்க என்ன பெரிய பணம் வாழ்க்கையில முக்கியமான விஷயம் நிறைய இருக்கு இருக்கலாம் ஆனா இந்த காலத்துல ரொம்ப முக்கியமானது பணம் தான் சரி கல்யாணத்தை எப்ப எப்படி வச்சுக்க போறீங்க நாளைக்கு என்னடா என்ன நாளைக்கு எதுக்கு அவசரப்படுற பிரச்சனை பெருசாக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத விட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பிரச்சனை பெருசானா பரவாயில்ல எது நடந்தாலும் பாத்துக்கலாம் தமிழ் எதுவும் நடக்காம நான் பாத்துக்கிறேன் அந்த தைரியம் எனக்கும் இருக்கு தமிழ் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கமலா கைலாசம் உங்க கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரா எல்லாத்தையுமே சொல்லிருக்காரு என்ன சொன்னாரு அது வாழ்க்கையில எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்த்தா நிம்மதி இல்லாம போயிடும்னாரு எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் சென்னையில வரவுக்கும் செலவுக்குமே சரியா போயிடும் அதனால அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நடந்துக்கோன்னாரு என்னப்பா இப்படி பயமுறுத்தி வச்சிருக்க உண்மைய சொல்றதுதான் உத்தமம் இல்லன்னா பிரச்சனை இடம் இல்ல அதுக்காக இப்படியா வாடறதுக்கு முன்னாடி பயமுறுத்துறது இது பாருங்க கமலா கைலாசம் இது வரைக்கும் என்கிட்ட எந்த உதவியும் கேட்டதும் இல்ல இனிமே கேட்கவும் மாட்டான் அந்த வருத்தம் எனக்கு எப்பவும் இருக்கும் ஆனா நீங்க அப்படி இருக்க கூடாது நடக்கும் <laughs> வேலையும் இல்ல போர் அடிக்குது நானும் ஆபீஸ்க்கு வந்து 
உங்களுக்கு உதவியா இருக்கட்டுமா நான் ஆபீஸ்ல நிம்மதியா இருக்கிறது பிடிக்கலையா நீங்க என்ன எதிரியா நினைச்சாலும் சரி இம்சையா நினைச்சாலும் சரி என்னங்க <laughs> தப்பு <laughs> <laughs> நீ கல்யாணம் பண்ணி வச்சது கூட தப்பு இல்ல ஆனா என் பேரையும் என் அப்பா பேரையும் யூஸ் பண்ணதுதான் தப்பு நட்புங்கிறது புனிதமானது அந்த நட்புக்காக தான் நான் உதவி செஞ்சேன் உங்களுக்கு தான் நட்ப பத்தியும் உறவு பத்தியும் எதுவும் தெரியாதே அதான் இப்படி பேசுறீங்க ஓ புத்தி காட்டுறியா இப்படி சொல்லி சொல்லி என்ன மாத்திரலான்னு பாக்குறியா அது நடக்காது நடக்கும் முயற்சி செஞ்சா உலகத்துல எல்லாமே நடக்கும் அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உங்களை அடிமையாக்கி காட்டுற பாருங்க என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வந்தது என் மக ரகு விஷயத்தை பத்தி பேசத்தான் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை நம்ம ரகு ஊர்ல உள்ள ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் சரியா வரல அதனால சொல்லுங்க நான் என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க ஊட்டி கான்வெண்ட்ல படிக்க வச்சா அவன் எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் போட்டுமே <laughs> <laughs> உதவி செய்ய மாதிரி நம்ம ரகுக்கும் உதவி செய்யறேங்கிறாரு அத புரிஞ்சிக்காம பல்ல காட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க செத்தா போயிட்டீங்க என் தம்பி அனாதை ஆகிறதுக்கு அவசியமே இருந்திருக்க <laughs> ரகுவை <laughs>
நல்லது <laughs> இல்ல தமிழு ஆராண்டியும் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணுன்ற ஆசை எல்லாம் இல்ல அறிவு இல்லாதப்ப ரொம்ப ஆடின அறிவு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே அடுங்கி போட்டேன் அது காரணமே நீ தான் அன்னைக்கு என்ன அடிச்சு செய்யாத கொலைக்காக தான் ஜெயிலுக்கு வந்துகிற ஜெயில விட்டு வெளில போனதுக்கு அப்புறம் தான் என் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க போறேன்னு சொன்ன பாரு நீ அடிச்ச அடிய விட வார்த்தையில சொன்னதுதான் இங்க வலிக்குது இங்க இருக்கிறதுங்க எல்லாம் பாவம் எல்லாம் நல்லதுங்க தான் ஏதோ ஒரு அவசரத்துல ஆத்திரத்துல தப்பு பண்ணிட்டு இங்க வந்து கிடக்குதுங்க பாவம் அதுங்கள போய் இன்னத்துக்கு தமிழ் நான் போய் சீண்டுகின்னு தேவையில்லாத வேலை அது ஆஹ் இந்த ஜென்மத்துல என்ன பாவம் செஞ்சோமா இந்த ஜென்மத்துல இந்த ஜெயில வந்து எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுன்னு அத்த விடு மீச்ச இருக்கிற காலத்துக்காவது எல்லாருக்கிட்டையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லபடியா நடந்துக்கின்னு நல்ல பேர் எடுத்துக்கின்னு புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கோமே பாரு நீ போய் பேசாம உக்காரு உன் வேலையில நான் செய்யறேன் வேண்டா ராக்கம்மா என் வேலையில நானே பாத்துக்கிறேன் தமிழு எல்லாரும் என்ன ராக்கி ராக்கின்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு என் நெசமான பேர எனக்கு மறந்து போச்சு நீ பாசமா ராக்கம்மான்னு கூப்பிடும் போது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நிக்கிதா எப்படிமா இருக்க நல்லா படிக்கிறியா என்ன கௌதம் ஏன் டல்லா இருக்கீங்க என்ன கௌதம் ஏன் இப்படி தூங்காம உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறீங்க இப்படி தூங்காம இருந்தா ஆபீஸ்க்கு போய் என்ன பண்ணுவீங்க ஆமா ஆயா இருக்கும்போது நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க அவங்க சரியா இல்ல நீ அதான் அனுப்பிட்டேன் அளவு தெரியாம ரெண்டு மூணு மாத்திரை அதிகமா போட்டிருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்திருந்தா குழந்தை நிலம மோசமா போயிருக்கும் என்ன <laughs> 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 எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குப்படி நிக்கிதாவை படிக்க வச்சு பெரிய ஆக்குவேன் அது வரைக்கும் எந்த சந்தோஷமும் வேணாம் கல்யாணமும் வேணாம் என் வாழ்க்கை தான் வீணா போயிடுச்சு பார்த்தா என்னால உங்க வாழ்க்கையும் வீணா போயிடுமோன்னு எனக்கு பயமா இருக்கு இல்ல நீ என்னால கல்யாணங்கிற விஷயத்த நினைச்சு கூட பாக்க முடியல என் குடும்பத்துக்கு அது ஒரு சாபம்னு தெரியுது ஐயோ நீங்க அப்படி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க எப்படி நீ நினைக்காம இருக்க முடியும் எங்க அப்பா அம்மா கல்யாணத்தை விடுங்க 
என் கண்ணு முன்னாடி நடந்தது உங்க கல்யாணம் என் அண்ணனும் சந்தோஷமா இருந்தது இல்ல உங்களையும் சந்தோஷமா வச்சிருந்தது இல்ல இப்படி எங்க குடும்பத்தில் நடந்த கொடுமைய பார்த்துதான் கல்யாணங்கிறது என் குடும்பத்துக்கு சாபம்னு சொன்னேன் வேண்டாம் நீ கொஞ்ச நாள் சந்தோஷத்துக்காக வாழ்க்கை முழுக்க நரக வேதனை அனுபவிக்க நான் தயாரா இல்லை என்னோட வாழ்க்கைய இனிமே நிகிதாவுக்காக மட்டுமே வாழ போறேன் இதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல கௌதம் நீங்க சொல்றது எந்த விதத்திலும் நியாயமும் இல்ல சரியாவும் வரல நீங்க நினைச்சது எல்லாம் சரியா வந்ததானே அடுத்தவங்களுக்காகவே வாழ்ந்து வாழ்ந்து இன்னைக்கு இப்படி ஒரு கொடுமையை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது எந்த விதத்துல நியாயம் உங்களால வாழ்ந்தவங்க இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்காங்க இருக்கட்டும் ஆனா உங்களை பத்தி தப்பு தப்பா பேசும்போது என்னால தாங்கிக்க முடியல இதுதான் உங்களோட இறுதி முடிவா ஆமா இதுக்கு மேல இந்த விஷயத்த பத்தி பேசாதீங்க சரி உங்க முடிவை நீங்க சொல்லிட்டீங்கல்ல இப்போ ஏன் முடிவை நீங்க கேளுங்க ஜெயிலர் மேடம் கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நிகிதாவை அனாத ஆசிரமத்துல சேர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காங்க நீங்க போங்க நான் பாத்துக்கிறேன் அண்ணி இப்படி பேச உங்களுக்கு எப்படி அண்ணி மனசு வந்தது என் அண்ணன் குழந்த அனாத ஆசிரமத்திலையா எனக்கு வேற வழி தெரியல கௌதம் எங்களுக்காக உங்க வாழ்க்கையை நீங்க அழிச்சிக்க நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் எனக்கு என் குழந்தையோட வாழ்க்கை எவ்வளவு முக்கியமோ உங்களோட வாழ்க்கையும் உங்க எதிர்காலமும் எனக்கு முக்கியம் சரி நீங்க கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கிறதா இருந்தா குழந்தைய கூட்டிட்டு போங்க இல்லைனா குழந்தை இங்கே விட்டுட்டு போங்க எனக்குறாங்க <laughs> 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 தெரியாதவன்ிய்ம <laughs> அப்புறம் உனக்கு மரியாதை கேட்டு போகும் அப்பா மத்தவங்க முன்னாடி அக்காவை கேடு கட்டவன் சொன்னா நானும் சும்மா இருக்க மாட்டேன் ஒரு தடவை லடி நூறு தடவை சொல்லுவே கேடு கட்டவன் ரெடி பண்ணுவ அப்படினா கேடு கட்டவளோட பணத்துல வசதியா வாழ்ற நீங்களும் கேடு கட்டவர் தானே என்னடி பதிலுக்கு பதில் பேசுற இப்ப நான் கேட்டதுல என்ன பார்த்தா அப்ப பாத்துட்டீங்க அக்கா வசதியா இருக்கும்போது பணமும் பொருளும் வாங்கிட்டு வரல உங்க பையனை ஊட்டி கான்வென்ட்ல படிக்க வைக்கல எல்லா நீ காலேஜ்ல படிக்கிறங்கிற திமுரடி ஆமா உண்மையா பேசினா திமிர் புடிச்சவன் சொல்லுவீங்க எனக்கும் பணக்கார மாப்பிள்ளையா பாருங்க அப்பதானே நீங்க இன்னும் பெரிய பணக்காரரா மாற முடியும் நான் மாறுறது இருக்கட்டும் உன்ன ஒரு பிச்சைக்கார பேரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டா நீ சந்தோஷமா இருந்துருவியா பேசுறா பெருசா என்ன கோமதி ஆறுதலா ரெண்டு வார்த்தை பேசலான்னு வந்தேன் ஆமா உங்க வேலை முடிஞ்சதுல கிளம்புங்க என்னடியாச்சுதான்ியும் <laughs> உன் வயிற்றுல பிறந்ததுக்காக நான் வேதனைப்படுறேன் 
ஜெயில இருக்குறது ஓம் பொண்ணு ஒரு தடவ கூட போய் பாக்கல நான் போறேன் சொன்னா என்னையும் விட மாட்டேங்கற செத்துறவன் சொல்றீங்க நீங்க எல்லாம் என்ன மனுஷங்க சத்தியமா சொல்றேன் ஒரு அப்பாவி பொண்ணோட சாபம் நம்மள சும்மாவே விடாது எல்லா கொடுமையும் அனுபவிச்சு தான் சாவணும் சொல்லு உன் புருஷன் கிட்ட என்ன 